வணக்கம் வீட்டில் ஒரே பிரச்சனையாக இருக்கா கணவர் திட்டிக்கிட்டே இருக்காரா பொண்டாட்டி திட்டிக்கிட்டே இருக்காங்களா அப்பா அம்மா உங்களை குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்களா இதுக்கு என்ன தீர்வுனே உங்களுக்கு தெரியலையா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை பாருங்கள் புருஷன் சரியில்லை அப்படின்னு மனைவி சொல்லுவாங்க என் மனைவி சரியில்லை அப்படின்னு புருஷன் சொல்லுவார் ஸோ ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ரெண்டு பேருமே நிம்மதியாகவே இருக்க மாட்டாங்க இதுக்கு என்ன தாங்க தீர்வு உதாரணத்துக்கு பார்த்தா கணவர் ஆஃபீஸில் இருந்து வேலையை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வர்றார் இன்றைக்கி ஆஃபீஸ்லேருந்து வரும்போது காய்கறிகள் வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு பொண்டாட்டி சொல்கிறாங்க பொண்டாட்டி சொன்னதுனால கணவரும் காய்கறி வாங்கிக்கிட்டு வர்றாரு மனைவி பார்க்குறாங்க இன்னங்க கத்திரிக்காய் இப்படி சொத்தையாக வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க முத்தனை வெண்டைக்காயாக வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்களே உங்களுக்கு எத்தனை தடவை சொன்னாலும் புரியாதா ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க யோசிக்கவே மாட்டிங்களா நீங்கள் அப்படின்னு திட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ கணவர் வந்து இன்னும் பல காய்கறிகளை ரொம்ப சரியாக வாங்கிட்டு வந்திருக்கார் அதை பற்றி மனைவி பேசவே இல்லை அதை பற்றி பாராட்டவே இல்லை பேசுகிறது எல்லாமே தப்பாக வாங்கிட்டு வந்த அந்த ரெண்டு காய்கறிகளை பற்றி தான் அதை பற்றி மட்டும்தான் பேசுகிறாங்க அதை பற்றி மட்டும்தான் திட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க கணவர் இப்போ ஆஃபீஸ்லேருந்து வீட்டுக்கு வர்றாரு ஆஃபீஸில் மேனேஜரை தான் பாஸு அவர் சொல்கிற வேலையை தான் செய்யணும் இவருக்குன்னு தனி ஸ்டைலில் ஏதாவது வேலையை பார்க்கணுன்னாலும் முடியாது மேனேஜர்கிட்ட கேட்டு அவர் அனுமதி வாங்கினார் தான் அந்த மாதிரி செய்யவும் முடியும் கிட்டத்தட்ட மேனேஜருக்கு அடிமை கம்பெனிக்கு அடிமை அவங்க சொல்கிறத தான் செய்யணும் சுயமாக எதையும் சிந்திக்க முடியாது செய்ய முடியாது இப்படிப்பட்ட ஆஃபீஸ் சூழ்நிலையிலேருந்து அவர் வீட்டுக்கு வராரு வீட்டுக்கு வந்தால் பொண்டாட்டி திட்டுறாங்க உங்களுக்கு மூலையே இல்லையான்னு கேட்குறாங்க காய்கறியே வாங்க தெரியாதான்னு கேட்குறாங்க இப்போ அந்த கணவரோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் கோபம் வருமா வராதா பயங்கரமாக கோபம் வரும் அந்த கோபத்தில் கடுமையாக திட்டுறதுக்கு தோணும் இங்கே தான் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீத பேர் திட்டிடுவாங்க வெறும் ஒரு சதவீத பேர் தான் இப்போ நான் திட்டினா என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு யோசிப்பாங்க ஒருவேளை கணவர் திட்டுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மனைவி வந்து இல்லை நான் தப்பாக சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு மன்னிப்பு கேட்க போகிறது இல்லை அவங்களும் திட்டுவாங்க இவர் பேச அவர் பேச இவர் பேச அவங்க பேச இது வந்து பெரிய சண்டையாக போய் முடியும் எப்போவுமே இந்த வாய் தகராறில் முடிவே கிடையாது நாம் யாரையுமே பேசி திருத்திட முடியாது ஒரு சண்டையில் இந்த பக்கம் இருக்கிறவர் இவர் தரப்பு நியாயத்தை பற்றி பேசுவார் அந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க அவங்க தரப்பு நியாயத்தை பற்றி பேசுவாங்க ரெண்டு பேருமே தான் செஞ்சது சரி அப்படின்னு நிரூபிக்கிறதுக்கு தான் அங்கே போராடுவாங்களே தவிர எதிர்பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன தான் பேசுகிறாங்க அவங்க சூழ்நிலையில் நம்ம இருந்திருந்தால் நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம் இந்த மாதிரிலாம் யோசிக்கிறதே கிடையாது அதுதான் பிரச்சனைக்கு முதல் காரணம் அதனால தான் கணவர் கோவப்படுறாரு சண்டை வருது பெரிய சண்டை வருது எந்த தீர்வும் இல்லாமல் அந்த சண்டையும் முடியுது இதே மாதிரி மனைவி கஷ்டப்பட்டு விதவிதமாக சமையல் பண்ணி கணவருக்காக காட்டிகிட்டு இருக்காங்க கணவர் வந்து சாப்பிட்டு அதில் அது சரியில்லை இந்த கூட்டில் உப்பு இல்லை இதில் இது சரியில்லை அப்படின்னு குறை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு அவங்க செஞ்ச காய்கறிகளில் நிறைய வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அதை நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்புறாது எது எது சரியில்லையோ அதை பற்றி மட்டும்தான் தப்பாக பேசுவார் இப்போ அந்த மனைவிக்கு கோபம் வருமா வராதா கண்டிப்பாக வரும் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீத பேர் அந்த கோபத்தில் திட்டிடுவாங்க வெறும் ஒரு சதவீத பேர் தான் இந்த மனுஷனை திட்டி என்னாக போகுது என்ன திட்டினாலும் திருந்து போகிறது இல்லை அப்படின்னு அமைதியாக இருந்துருவாங்க இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் நான் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீத மக்கள் என்ன செய்கிறாங்களோ அதை செய்யணுமா இல்லை ஒரு சதவீத மக்கள் என்ன செய்கிறாங்களோ அதை செய்யணுமா அப்படின்னு கேட்கலாம் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஒரு சதவீத மக்கள் என்ன செய்கிறாங்களோ அதைத்தான் நீங்கள் செய்யணும் ஏன்னா அப்படி செஞ்சால் ஒரு பெரிய சண்டை தவிர்க்கப்படும் இப்போ கணவரும் மனைவியும் சண்டை போட்டால் வீட்டில் இருக்கிற பசங்களுக்கும் தான் நிம்மதி கெடும் அவங்களுக்கும் மன அமைதி கெடும் வீட்டில் பெரியவங்க இருந்திருந்தால் அவங்களுக்கும் மன அமைதி கெடும் அந்த ஒரு சதவீதத்தில் இருந்தால் இத்தனை பேரோட மன அமைதி கெடாமல் பார்த்துக்க முடியும் இன்னொன்று இப்போ மனைவி வந்து கணவரை திட்டுறாங்க அவர் அமைதியாக இருந்துட்டார் அப்படின்னா அது அவர் கிடைச்ச வெற்றி இவ்வளோ கோபப்படுற சூழ்நிலை வரும்போதும் அவர் கோபப்படாமல் தன்னை சாந்தப்படுத்தி அமைதியாக இருக்கார்ல அது மிக பெரிய வெற்றி அவ்வளோ சுலபமாக அதை செய்ய முடியாது செய்கிறவன் எல்லாம் கடவுளுக்கு சமம் ஏன்னா அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மனைவி கோபப்பட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இவர் மனசில் கோபம் பொங்கிக்கிட்டு வருது ஆனால் அந்த கோபம் வர எண்ணங்களை தவிர்த்துட்டு இப்போ நான் வாய் திறந்து சண்டை போட்டால் என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க கற்பனை பண்ணி 
இதெல்லாம் நடந்தால் எவ்வளோ கெடுதல் அப்படின்னு யோசனை பண்ணி யோசனை பண்ணி மனைவி கத்திக்கிட்டே இருக்காங்க கணவர் வந்து யோசனை பண்ணி யோசனை பண்ணி தன்னை அமைதிப்படுத்திக்கிறாரு இங்கே பேசுகிறதுனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்னு அவர் தெரிஞ்சுக்கிறாரு அமைதியாகிடுறாரு சாந்தமாகிடுறாரு மனைவி கோவம் தீர கத்துற வரைக்கும் இவரும் அமைதியாக இருக்கார் இன்னொன்று அவங்க கத்தி முடிச்சிட்டதுக்கப்புறம் கணவர் எதுவுமே கத்தலைன்னா அவங்க பாட்டு அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க கணவரை திட்டிட்டோம் அப்படின்ற திருப்தியில் அவங்களும் ஜாலியாக போயிடுவாங்க இப்போ கணவர் வந்து நம்ம இவ்வளோ கோபம் வரும்போதும் நம்ம மனைவியை திட்டாமல் நம்ம பெருந்தன்மையாக விட்டுட்டோமே அப்படின்ற நிம்மதியில் கணவரும் தன்னோடய வேலையை பார்த்துட்டு போயிடுவார் எனவே எவ்வளோ பெரும் சண்டை தவிர்க்கப்பட்டது இல்லை ஸோ இப்படி இருக்க தான் நம்ம முயற்சி பண்ணணும் ஆரம்பத்தில் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் எதுவுமே ஆரம்பத்தில் கஷ்டம் தானே எது இங்கே ஈஸியாக நடந்துடும் குழந்த விழுந்து விழுந்து தான் நடக்க கற்றுக்குது பல தடவை விழுந்தது தான் சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கிறாங்க ஸோ எல்லாமே முதல் தடவை கஷ்டம்தான் எனவே அதை பற்றி கவலைப்படாமல் தைரியமாக மன உறுதியோட மன திடத்தோட அடுத்த தடவை உங்ககிட்ட யாராவது கோபப்படுற மாதிரி பேசுனீங்கன்னா உங்கள் கோபத்தை சாந்தப்படுத்தி கோபப்படாமல் தவிர்க்கிறதுக்கு பாருங்கள் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் ஒன்று ரெண்டு தடவை நடக்கலைனாலும் அதுக்கு அடுத்த தடவை உங்களால் கண்டிப்பாக கோபத்தை தவிர்க்க முடியும் ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் கோபத்தை தவிர்க்கும் போதும் உங்களையே நீங்கள் பாராட்டிக்கோங்க ஏன்னா கோபத்தை தவிர்க்கிறது அவ்வளோ ஈஸியான காரியம் இல்லை ஸோ நீங்கள் ஒரு பெரிய காரியத்தை செஞ்சுருக்கீங்க எனவே மறக்காமல் உங்களையே நீங்கள் பாராட்டிக்கோங்க இன்றைக்கி நான் இவ்வளோ பெரிய கோபத்துலேயும் நான் கோபப்படாமல் சாந்தமாக இருந்துட்டேனே எவ்வளோ பெரிய சாதனை நீ ஜெயிச்சிட்டடா அப்படின்னு உங்களையே நீங்கள் வந்து பெருமையாக சொல்லிக்கோங்க பாராட்டிக்கோங்க ஏன்னா இந்த உலகத்தில் எல்லாருமே ரொம்ப பிஸியாக சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க உங்களை பாராட்டுறதுக்கு யாருக்குமே நேரம் கிடையாது உங்களோட வெற்றிக்கு நீங்களே உங்களை பாராட்டிக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப நல்லது அதுதான் ரொம்ப சிறந்தது எனவே அடுத்த தடவை சண்டை வரும்போது நான் சொன்னதை யோசிச்சு பாருங்கள் அதை செய்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக படிப்படியாக உங்கள் கோபமெல்லாம் போய் ஒரு சாந்தமான மனுஷனாக நீங்கள் ஆயிடுவீங்க எல்லாருக்குமே உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு நிறைய நண்பர்கள் சேருவாங்க உங்கள் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் வெற்றி மேலே வெற்றியும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்